अब जो थर्ड चैप्टर जो एनसीआरटी चैप्टर के अकॉर्डिंगली एनसीआरटी बुक के अकॉर्डिंगली वो है लीनियर इक्वेजन इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर के बारे में भी आप क्लास नाइन्थ से अवेयर होंगे इसका जनरल फॉर्म क्या होता है सॉल्यूशन क्या होते हैं कैसे हम जनरल फॉर्म पे लिखेंगे इन सारी चीजों को आप, को आप ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके होंगे अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर के स्ट्रेटजी प्लान के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड दो के लिए हम इस चैप्टर को कैसे कम से कम टाइम में सारी चीजों को हम रिवाइज कर सकें और बहुत क्विकली इसका हम रिस्पॉन्स दे सके अपने एग्जाम में सबसे पहला अगर इसकी हम बात करें तो इसमें इक्वेजन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं पहला मेथड एलिमिनेशन दूसरा सब्सटीट्यूशन एंड थर्ड पार्ट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो पहले पार्ट में जो आएगा मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेजन उसमें हमारे तीन पार्ट हैं एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब आपका एक प्रश्न बिल्कुल यहां पर आएगा कि क्या बोर्ड के एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि इस मेथड के अकॉर्डिंगली इसे करें तो 95 परसेंट केस में लिखा हुआ नहीं आता है सिंपल सा आएगा कि सॉल्व फॉर x एंड y। दैट मीन्स कि यू हैव कंप्लीट फ्रीडम कि आप उसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं चलिए ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 95 परसेंट केस में लिखा हुआ नहीं आएगा कि स्कूल के पेपर्स में टीचर्स दे देते हैं ठीक है देने के पीछे एक रीजन है ताकि आपको हर मेथड पर आपकी एक अच्छी कमांड बन सके लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखा हुआ आएगा मेरा जो खुद का जो 18 टू 20 इयर्स का जो टीचिंग टीचिंग एक्सपीरियंस है मैंने पचासों किताबें लिखी हुई हैं डिफरेंट और प्रेस्टिजियस पब्लिकेशन हाउसेस से ठीक है लेकिन मैंने बहुत सारे सेमिनार्स भी अटेंड करे हुए हैं मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा और कहीं भी ऐसे कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है कि भाई ये लिखा हुआ आएगा चलिए तो आप उस चीज को अभी आप साइड लाइन कीजिए तो तीन मेथड है तीन में एलिमिनेशन सेकेंड में सब्सिट्यूशन थर्ड में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब आपको जरूर लगता होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो भाई बहुत टफ मेथड है ये तो हमसे याद ही नहीं होता है बच्चों उसका भी बड़ा आसान तरीका है आपके टीचर्स नहीं बताया होगा मैं हमेशा आपके टीचर्स को भी थैंक्स करता हूं साइमल्टेनियसली क्योंकि आप उन्हीं से पढ़ रहे हैं मैं तो दूर हूं दिल्ली में बैठा हुआ हूं आप मेरे वीडियोस को काफी दूर दूर तक रिमोट इवन की सऊदी अरबिया ओमान में भी लोग देखते हैं ठीक है उनके भी रिस्पॉन्स मुझे मिलते हैं उनका भी फीडबैक मेरे पास आता है तो आप उनसे मैं बहुत आसान मीडिया ना हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू उनसे भी मैं कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ सबको मैं नमस्कार करता हूँ ठीक है सबको मैं थैंक्स करता हूँ उनके सपोर्ट के लिए मेरा बच्चों ये कहना है कि जो क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो याद रखिएगा उसमें उसको आप जनरल फॉर्म पे पहले लिख दें जनरल फॉर्म लीनियर का याद रखिएगा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो होगा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो होता है जनरल फॉर्म लिखने के बाद बड़ा एक आसान तरीका है सबसे पहले एक्स अपॉन कर दीजिए दैट इक्वल टू वाई अपॉन कर दीजिए उसके बाद इक्वल टू वन अपॉन कर दीजिए पहले वाले के नीचे आप एक फॉर्मूला याद रखिये बी कैब बी कैब बी कैब मतलब बी सी ए बी तो बी कैब बी सी ए बी तो एक्स अपॉन बी सी माइनस बी सी कर दीजिए वाई अपॉन बी सी के बाद फिर सी ए का सीक्वेंस बनेगा वाई अपॉन सी ए माइनस सी ए कर दीजिए और वन अपॉन क्या कर दीजिए ए बी माइनस ए बी कर दीजिए वन टू का फोर गाना सुना होगा आपने राम लखन मूवी का है तो एक्स अपॉन क्या कीजिए बी सी जब बी सी माइनस बी सी करेंगे तो वन टू टू वन का सीक्वेंस बना दीजिएगा वाई अपॉन आपने क्या था सी ए माइनस सी ए तो वहां भी वन टू टू वन का सीक्वेंस बना दीजिए फिर वन अपॉन क्या किया था ए बी माइनस ए बी किया था तो वहां भी वन टू टू वन का सीक्वेंस बना दीजिए फॉर्मूला आपको बड़ा ऐसे बिल्कुल दो सेकंड के अंदर आप फॉर्मूले को याद कर सकते दैट मीन की फॉर्मूला क्या बना एक्स अपॉन बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन इक्वल्स टू वाई अपॉन सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन एंड इक्वल्स टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन ये फॉर्मूला बन गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का बड़ा ही आसान फॉर्मूला है कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है टेक्निक आप यूज करें आप बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर आपका दिल अगर आपके अंदर पैशन हो बच्चों अगर पैशन हो अगर आप पैशनेट हो किसी काम को करने में तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई भी चीजें इंपॉसिबल है इंपॉसिबल खुद जो वर्ड है आई एम पॉसिबल को रिप्रेजेंट करता है याद रखिएगा तो नथिंग इज इंपॉसिबल इन दिस वर्ल्ड चलिए ये तीन मेथड रहा हमारे पास कौन कौन सा एलिमिनेशन सब्सिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसके बाद अब सवाल है कि लीनियर इक्वेजन में जो अगला पार्ट आ रहा है वो आ रहा है इक्वेजन रिड्यूसिबल टू लीनियर ऐसे इक्वेजन जो लीनियर पे नहीं बेस्ड हो उसे हम रिड्यूस करके क्या करते हैं लीनियर बनाते हैं दैट मीन्स कहीं ना कहीं वैसे इक्वेजन में डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन में एक्स और वाई गिवन होता है तो उसे हम क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं और यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में शामिल होने वाला है तो चलिए अब बात करते हैं एनसीआरटी में एनसीआरटी में चेक कर लीजिए एक्सरसाइ
जो एक्सरसाइज 3.6 है वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर के टाइप है ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों फ्रीक्वेंटली आते रहे हैं और आने वाले टाइम में भी आएंगे जब आप वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे तो जब उसका फॉर्मेशन करेंगे तो वहां भी ऐसा ही टाइप आएगा याद रखिएगा बहुत केसेस में आता है तो इक्वेजन रिड्यूसिबल टू लीनियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप फॉर सीबीएसई 2018 सीबीएसई बोर्ड पेपर्स चलिए तो ये बता दिया कि भाई 2018 के सीबीएसई बोर्ड के लिए इक्वेजन रिड्यूसिबल टू लीनियर तो आप जरूर कर लें एक्सरसाइज थ्री पॉइंट एनसीआरटी बुक आपने करा भी होगा आपके टीचर जरूर करवाए होंगे क्योंकि टीचर के लिए मेरे लिए बहुत दिल में हमेशा रिस्पेक्ट रहता है क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं तो पूरा आपके टीचर्स ने सपोर्ट किया होगा और ऐसे टाइप करवाए होंगे ऐसे टाइप का थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा अगर किसी रेफरेंस बुक से हो सके तो दैट मीन्स की एक्सरसाइज थ्री पॉइंट सिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ठीक है ऑफ योर एनसीआरटी बुक अब इसमें कुछ अलग से भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों अगर मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा दे दिया कि नाइनटी नाइन एक्स एंड वन जीरो वन एक्स प्लस नाइनटी नाइन वाई इक्वल्स टू फाइव जीरो वन ऐसे क्वेश्चन भी एनसीआरटी में दे रखे लेकिन ऑप्शनल में दे रखे अब ऑप्शनल जहां भी एनसीआरटी में दे रखा है बच्चों आप एक छोटा सा स्टार लगा रखा है और उस पेज के नीचे लिख रहा है कि नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन आता है यार आता है आता है बिल्कुल मानकर चलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो स्टार को मत देखिए आप क्वेश्चन को कीजिए अगर हम बात करें ऑप्शनल में तो एक्सरसाइज 3.7 जो है ऑप्शनल का उसमें क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का फिफ्थ पार्ट जो बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी एग्जाम में आता है और फ्रीक्वेंटली आता है मैं बता रहा हूं आपको तो जब बड़े नंबर हो जब डायगोनली नंबर जब आपको सेम दिखे तो ऐसे केस में अब भाई नाइनटी नाइन एक्स है फिर वन जीरो वन एक्स प्लस कितने बड़े नंबर है आप उसको किस मेथड से सोल्व करोगे भाई तो ऐसे केसेस में जब नंबर डायगोनली इस कोने और इस कोने का नंबर सेम दिखे इस कोने का कोने का सेम दिखे तो आप बार दोनों इक्वेशन को क्या करें एक बार आप ऐड कर दें तो छोटा बन जाएगा एक बार माइनस कर दें तो छोटा बन जाएगा फिर उन दोनों को थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करके आप एक्स और वाई निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीआरटी के ऑप्शनल में है थ्री क्वेश्चन नंबर सेवन का फिफ्थ पार्ट चलिए इक्वेजन रेड्यूसिबल टू लिनियर तो बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी तो कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी से वन और टू मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात को मानकर चलिएगा कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी बच्चों याद रखिएगा सॉल्यूशन कभी कभी यूनिक होता है यूनिक के केस में ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल होता है और इस केस में जो ग्राफ बनता है पता होगा आपको इंटरसेक्टिंग लाइन आते हैं दोनों लाइने कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी किसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट तो सोल्यूशन है वही कॉर्डिनेट जो है उसका सोल्यूशन है राइट तो पहला सोल्यूशन यूनिक जिसमें ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू सेकंड क्वेश्चन आता है बेटे नो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के केस में ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू एंड थर्ड पार्ट आता है इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के केस में ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू जब इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन हो तो उस केस में जो ग्राफ होंगे दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे ओवरलैप कर जाएंगे और जब नो no सॉल्यूशन के केस में दैट मीन की ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू का केस हो तो उस केस में जो ग्राफ होगा क्या होगा पैरेलल लाइन होंगे दैट मीन की सॉल्यूशन नहीं होगा और जब सॉल्यूशन यूनिक होगा तो उस केस में ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू तो ग्राफ क्या होंगे इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे तो तीनों केस में याद रखिएगा यूनिक के केस में ही ग्राफ यूजली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं दैट मीन की इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में तो सॉल्वेबिलिटी में क्या क्या चीजें आ सकता है तो सॉल्वेबिलिटी में बड़ा एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है कभी कभी के का वैल्यू निकालने के लिए आता है ठीक है जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हो या नो सॉल्यूशन के लिए हो या इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हो जिस आएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेजन हैज यूनिक सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेजन हैज नो सोल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेजन हैज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बच्चों एक या दो नंबर में तो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते रहे 2011 के पहले मुझे जो याद है मेरा अपना टीचिंग एक्सपीरियंस है कि हर एग्जाम में हर सीबीएसई बोर्ड के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहे बाकी हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे कि 2017 में सीबीएसई बोर्ड ने जो अपने सैंपल पेपर रिलीज किया उसमें उन्होंने क्या दिया हुआ वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा तो ये तीन सॉल्वेबिलिटी ऑफ इक्वेजन में तीन पार्ट आगे ठीक
आपको हर चीजें रिवाइज करवानी है तो जहां भी आपको दिक्कत लगे मेरी वीडियो को पॉज करके जरूर देखिएगा चलिए अब तीन केस में के क्या वैल्यू निकालने के ला सकता है तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आने वाले दो एग्जाम के लिए ठीक है चलिए एक तो आ गया अब कभी कभी क्या था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी या एम और एन फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेजन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन तो तो बच्चों बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा अगर मैं रेफरेंस दू तो एनसीआरटी बुक से भी बच्चों हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देख सकते हैं एनसीआरटी बुक में पेज नंबर सिक्सटी टू एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फाइव का क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट जिसमें ए और बी निकालना है और सेकंड वाले पार्ट में हमें नो सॉल्यूशन के लिए हमें के का वैल्यू फाइंड करना है तो एनसीआरटी बुक में भी ऐसे दे रखे हैं लेकिन ऐसे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन आप रेफरेंस बुक में भी करें दुनिया की जो भी रेफरेंस बुक सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंगली बेस्ड है उस सारे बुक्स में आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे तो यह आगे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी में के निकालना और एम और एन या ए और बी निकालना किसके किसके लिए यूनिक के लिए और नो सॉल्यूशन के लिए और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में अब चलिए अब आएगा ग्राफ मैंने कहा कि ग्राफ के केस में ग्राफ मैक्सिमम केस में 95 परसेंट चांस है कि जो ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चंस आएगा वो आपके यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर आएगा तो यूनिक सोल्यूशन के ऊपर ग्राफ आएगा अब इसमें क्या क्या एड कर सकता है जो दोनों लाइन से जो ग्राफ बनेगा वो एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन भी होगा तो कभी कभी आगे ट्राइंगल के वर्डिसेस को आप लिखिए तो बिल्कुल ट्रायंगल के वर्टिस बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं उस केस में ट्रायंगल को बड़े अच्छे से नीट एंड क्लीन आप शेड कर दीजिएगा और सारे वर्टिस को पेंसिल से उसके कोऑर्डिनेट पे लिखेगा ए बी सी इस तरीके से मार्किंग करके और ग्राफ के बिल्कुल नीचे आप उसके आंसर्स को आप लिख दीजिए कहीं भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे एक केस में आ सकता है कि ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बच्चों में आता है बार बार बहुत एक इंपॉर्टेंट और हॉट्स क्वेश्चन है भी ठीक है जब एरिया निकालने के लिए आता है तो उस क्वेश्चन में होगा कि एलॉन्ग एक्स एक्सिस या एलॉन्ग वाई एक्सिस तो अगर एलॉन्ग एक्स एक्सिस आता है देखिए कि दोनों लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को एक्स एक्सिस के ऊपर जो उसका एक्स एक्सिस जो अगर पूछेगा एलॉन्ग एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस उस ट्रायंगल का बेस होगा याद रखिए क्या होगा बेस होगा अगर पूछ दे कि एलॉन्ग वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस उस केस में क्या होगा ट्राइंगल का बेस बन जाएगा आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा तो ग्राफ भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है कभी कभी ग्राफ जो है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड भी आते हैं That means कि questions आपके पास दे रखा है स्टेटमेंट गिवेन स्टेटमेंट हम क्या करेंगे इक्वेजन बनाएंगे और इक्वेजन बना करके हम ग्राफ ने का बनाएंगे और ग्राफ जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही उसका सॉल्यूशन होगा मान लीजिए फादर और सन का एज है स्टेटमेंट क्वेश्चन के गिवेन है और करेंगे दोनों का एज ग्राफिकली बताओ भाई आप ग्राफ के अकॉर्डिंगली बताओ तो जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसमें एक एज जो होगा फादर का होगा एक एज जो होगा सन का होगा ऐसे एनसीआरटी बुक में क्वेश्चन आपके दे रखे हैं आफ्ताब वाला क्वेश्चन याद रखिएगा चलिए तो ग्राफ हो गया उसके बाद हम लास्ट सेगमेंट में आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब मैं एक बड़ा मेजर सा क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि क्या वर्ड प्रॉब्लम के लिए हम केवल एनसीआरटी बुक के ऊपर डिपेंड करें तो मेरा कहना कि हाँ कीजिए बिल्कुल कीजिए एनसीआरटी बुक में मैक्सिमम टाइप्स आपके दे रखे हैं दैट मीन्स की अगर आप एनसीआरटी बुक से कर ले तो नाइनटी आपका पर्पज सॉल्व हो जाएगा और होना ही है तो अब आइए वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं एज ग्रुप वाले क्वेश्चन में एज ग्रुप वाले क्वेश्चन में अगर हम एनसीआरटी बुक की बात करें तो पेज नंबर फोर्टी फोर पे क्वेश्चन नंबर वन है पेज फिफ्टी फोर पे क्वेश्चन थ्री का सिक्स पार्ट है और पेज फिफ्टी सेवन पे क्वेश्चन नंबर टू का सेकेंड पार्ट है और पेज सिक्सटी एट पे क्वेश्चन नंबर वन है तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर ले तो एज ग्रुप वाले क्वेश्चन का पर्पज आपका सॉल्व हो जाएगा इसमें सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन और इवन की अन्नी एंड बिजू का एक क्वेश्चन है जो एनसीआर के जो ऑप्शनल एक्सरसाइज का है वह क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली आता है और उस क्वेश्चन को भी करना आप नहीं भूलिएगा सेकंड टाइप अगर हम बात करें डिजिट एंड नंबर्स का तो डिजिट एंड नंबर्स के केस में बच्चों पेज नंबर फिफ्टी सिक्स पे एग्जाम्पल नंबर थर्टीन है और पेज फिफ्टी सेवन पे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर टू का थर्ड पार्ट है ये डिजिट और नंबर्स के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो न्यूमरेटेड डिनोमिनेटेड बड़े आसान टाइप है इसमें भी एनसीआरटी में सारे क्वेश्चन दे रखे हैं पेज फिफ्टी का क्वेश्चन नंबर थ्री का फिफ्थ पार्ट है पेज फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन का क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट है और पेज सिक्सटी थ्री का सेकंड पार्ट है अगर हम लास्ट सेगमेंट की बात करें तो फिक्स एंड रनिंग चार्जेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत आसान टाइप है इसमें पेज फिफ्टी थ्री का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है पेज फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन का क्वेश्चन नंबर टू का फिफ्थ पार्ट
ठीक है दो पॉइंट से हाईवे पे ए और बी जिसके बीच का डिस्टेंस है ठीक है ना बोथ का ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन चेक कीजिएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर उसके बाद पेज सिक्सटी फाइव एग्जाम्पल नंबर नाइनटीन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन पेज सिक्सटी सेवन पे क्वेश्चन टू में आ जाइए और थर्ड में पेज सिक्सटी एट का क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम मिसलिनियस टाइप करें तो मिसलिनियस टाइप में याद रखेगा आपके एनसीआर में रूपीज और नोट्स वाले क्वेश्चन है एरिया और उसके रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन है टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन है एक ऑप्शन में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज वह भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपके सॉल्ड एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर तो वर्ड प्रॉब्लम में मुझे लगता है कि एनसीईआरटी बुक बहुत ही सफिशियंट है एक क्वेश्चन रॉन्ग और राइट आंसर वाला भी क्वेश्चन है पेज नंबर सिक्सटी पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट और एक ऑप्शनल का क्वेश्चन है एंगल बेस्ड क्वेश्चन है ट्राइंगल का पेज नंबर सिक्सटी का क्वेश्चन नंबर फाइव फोर एट उसमें एक साइकिल कोऑर्डिनेटर का भी पार्ट इस तरीके से मुझे लगता है कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही सफिशियंट है ठीक है अगर हम एनसीआरटी बुक को देखें क्योंकि उसमें वेराइटीज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स गिवेन हुए हैं तो लीनियर इक्वेजन में अगर हम फोर टू फाइव मार्क्स का भी अगर हम वेटेज रखते हैं अगर बोर्ड एग्जाम में तो अगर ग्राफ आ गया तो थ्री मार्क्स का तो ग्राफ आ गया वर्ड प्रॉब्लम आ गया तो थ्री मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम आ गया दैट मीन्स की दो तीन नंबर का ही क्वेश्चन रिमेनिंग बच जाएंगे तो सोल्वेबिलिटी के कंडीशन पे आ सकते हैं याद रखिएगा ठीक है अब बात आती है कि जब आप किसी इक्वेजन को सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली आप अगर हम एनसीआरटी बुक की बात करें तो आप इसमें चेक कर सकते हैं एनसीआरटी बुक में ऑप्शनल में एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहे कि सॉल्व फॉर द पेयर ऑफ सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेजन ठीक है ना फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेजन पहला क्वेश्चन है कि पी एक्स प्लस क्यू वाईक्वल टू पी माइनस क्यू अगला क्वेश्चन है इसका अगला जो पार्ट है इक्वेजन जो है क्यू एक्स माइनस पी वाईक्वल्स टू पी प्लस क्यू एक क्वेश्चन है कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू वन प्लस सी दैट मीन यहां पे न्यूमरल्स नहीं गिवेन है जो x और y के कॉफिशियंट जो है न्यूमरल्स नहीं गिवेन है ऑलरेडी वेरिएबल्स ही गिवेन है तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं बच्चों इसलिए एनसीआर के ऑप्शनल का सेवेंथ क्वेश्चन करना आप नहीं भूलिएगा ठीक है इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था एक वर्ड प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक इक्वेजन रिड्यूसिबल टू लीनियर है और सॉल्वेबिलिटी के लिए कंडीशन है जहां पर यूनिक इन्फाइनेटली और नो सॉल्यूशंस में हमें के या एम और एन या ए और बी निकालने के लिए आ सकता है मैं जो ओवरऑल जो डिस्कशन कर रहा हूं ये कर रहा हूं कि आप हंड्रेड कैसे स्कोर कर सके ठीक है हंड्रेड स्कोर करने की हमारी क्या प्लानिंग हमारी क्या स्ट्रेटी हो सकती है और कम टाइम में कैसे जैसे मैंने दस से पंद्रह मिनट के अंदर में एनसीआरटी के सारे चीज का मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये आप कैसे आप अपने दिमाग में रखेंगे कि भाई हमने इन इन चीज का रिवीजन किया कि नहीं एग्जाम के पहले ये वीडियो केवल उसके लिए है मैं कंप्लीट सॉल्यूशन तो बता नहीं पाऊंगा इतने कम टाइम में आपको ठीक है फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहां जहां पे हिंट्स हो आपको मैं दे दू अब हम आते हैं दो में जो सीबीएसई बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड ने जो अपने सैंपल पेपर रिलीज किया उसमें एनसीआरटी का ट्रेंड्स क्या है उसमें एनसीआरटी के कैसे क्वेश्चन डाले चलिए अब आता हूं मैं अपनी ही बुक लेकर आता हूं देखिए करे की एक क्वेश्चन वन मार्क में है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर विच इट हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन देखिए आ गया ना मैंने कहा था ना कि इनफाइनेटली पे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो वन मार्क का क्वेश्चन तो आपका ए बन गया इनफाइनेटली के लिए कंडीशन आपको पता है कि ए वन अपॉन जो होता है ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू क्या होता है सी वन अपॉन सी टू के इक्वल होता है एक क्वेश्चन जो बच्चों इसमें बन रहा है आपका वो मैं चेक करता हूं देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है आपका फिफ्टीन है इसमें क्वेश्चन है इक्वेजन रिड्यूसिबल टू लीनियर पे आ गया और एनसीआरटी का ही टाइप है कह रहे कि टू अपॉन रूट एक्स प्लस थ्री अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू टू है फोर अपॉन रूट एक्स माइनस नाइन अपॉन रूट वाई इक्वल्स टू माइनस वन है तो इस केस में आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है तो पहले हमें इक्वेजन को रिड्यूस करके लीनियर पे करना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम नहीं पूछा गया है ग्राफ नहीं है दो के सैंपल पेपर में That means की तीन नंबर और एक नंबर दैट मीन्स की फोर मार्क्स का ही वेटेज लीनियर में दिया हुआ है दैट मीन्स की वेटेज में प्लस माइनस वन और टू मार्क्स का वेरिएशन बार बार मैं कहता हूं हो सकता है बिल्कुल फिक्स मत रहे कि छह मंदिर में छह नंबर ही आएगा कहीं फाइव मार्क्स का भी आ सकता है फोर मार्क्स का भी आ सकता है इस तरीके से दो ही क्वेश्चन पूछे गए ठीक है सीबीएसई टू थाउजेंड जो एटीन का जो जो सैंपल पेपर है इशूड बाई सीबीएसई बोर्ड तो उसमें दो ही क्वेश्चन है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क
अब अगली सीगमेंट में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊंगा मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आज का डे मैंने बहुत मुश्किल से आपके लिए निकाला है आपके बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पाता हूं इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास लेकिन मैं बहुत आप लोगों से अटैच हूं कमेंट नहीं पढ़ने के बाद ही मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपना वर्क करेंगे और मेरे थ्रू अगर आपको कहीं भी अगर आपको लगता है कि फाइव टू टेन मार्क्स में भी अगर आपकी बढ़ोतरी होती है तो मैं भी बड़ा प्राउड फील करूंगा आप लोगों से आप लोग अपना सेशन देना नहीं भूलिए मुझे ठीक है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आप केवल हार्डवर्क करें केवल मेहनत करके आप पढ़ें आप टेंशन मत लें दूसरे फ्रेंड्स की बात नहीं सुने आप दस तरह का उजुल फुजुल साफ सैंपल पेपर लेकर के घर में नहीं करें आप केवल अपने आप से कंपीट कीजिए अपने आप को बेहतर कीजिए एग्जाम बहुत ही आसान होने जा रहा है कहीं ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है मैथमेटिक्स आपके लिए सबसे आसान सब्जेक्ट आई होप क्लास इलेवन तक हो जाएगा ठीक है वो केवल इस एक महीने के अंदर में आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए ठीक है स्कैटर्ड स्टडी कभी भी नहीं करना चाहिए अगर आप एक बार पढ़ते हैं तो कम से कम दो घंटे के लिए बैठिए एक टॉपिक को लेकर के बैठिए पेपर पे रूटीन बनाने से पढ़ाई कभी नहीं होता कि इतने से इतने बजे ये पढ़ूंगा इतने से इतने बजे ये पढ़ूंगा इतने से इतने बजे ये पढ़ूंगा ठीक है आपको चाहे लेट नाइट अगर आपका रूटीन है कि मुझे आठ घंटे पढ़ाई करनी है तो आठ घंटे मॉर्निंग में छह बजे भी स्टार्ट हो सकता है रात में आठ बजे भी स्टार्ट हो सकता है वो हमें आठ घंटे पढ़ाई करनी है और पढ़ाई जो करनी है टॉपिक वाइज सिगमेंट वाइज लेकर कंप्लीट करके पढ़नी है कि अगर हम एक बार में बैठ गए तो अगर हमें भाई लीनियर इक्वेजन का वर्ड प्रॉब्लम करना है तो एक कंसिस्टेंसी मुझसे क्या करने हमें पूरे वर्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट करने की जरूरत है आई होप अगर इस लेवल से आप पढ़ाई करेंगे तो मैथ्स आपके लिए बहुत आसान होगा दो से तीन दिन के अंदर में फिफ्टीन चैप्टर्स का मैं सिक्वेंस और इसके स्ट्रेटी और प्लानिंग मैं आपके लिए जरूर डाल दूंगा और आई होप आप इससे काफी बहुत हद तक बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है थैंक यू सो मच एंड थम्सअप